హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైఫ్ ఇండియన్ మామ్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరు బాగున్నారా అని అయితే చాలా బాగున్నానండి మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కూడా కింద కమెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీకు ఈ వ్లాగ్లో ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉందనమాట సో సర్ప్రైజ్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు తెలియకపోవచ్చండి వీడియో ఎండింగ్లో వస్తుంది చూడండి సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను మీకు గోంగూర పచ్చడి చూపిస్తాను సో ఇదైతే కనుక ఫ్రెష్ గోంగూర అనమాట ఇంటి దగ్గర చెట్టు ఉంది సో ఆ చెట్టు నుంచి ఇప్పుడైతే మేము ఈ గోంగూర కోస్తున్నాము సో వెంటనే దీన్ని ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాము సో ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంటే కనుక చాలా బాగుంటుందండి అంటే ఈవెన్ గోంగూర అని కాదు వెజిటేబుల్స్ అయినా సరే అమ్మ కొన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా పెంచుతుంది అనమాట ఆ చెట్లు కూడా సో ఈసారి ఎప్పుడైనా వ్లాగ్లో నేను మీకు అవన్నీ చూపిస్తాను ఏమేమి పెంచుతుంది అనేది సో ఇప్పుడు అమ్మ అయితే ఫస్ట్ ఇదంతా కోస్తుంది ఇక్కడ బొప్పాయ్ చెట్టు ఇంకా చాలా చెట్లు ఉన్నాయండి అప్పటికి కొన్ని తీసేసాము రీసెంట్గా అన్నీ కూడా పాడైపోయాయి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ అయిపోయింది అనమాట అవి వేసి సో అవి అయితే తీసేసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అయితే గుంగర కోసేసి దాన్ని కడిగి ఇక్కడ వాడుస్తున్నాం అనమాట అందులో అమ్మ కొంచెం ఉప్పు వేసి వెళ్ళిపోయింది అమ్మకి ఇంకా రిమైనింగ్ ఇది మార్నింగ్ లేవగానే రొటీన్ అనమాట సో అమ్మకి నార్మల్గా మార్నింగ్ లేవగానే ఇంకా బర్రెలు పాలు తీయడం ఇవన్నీ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా సో ఉప్పు వేసి వెళ్ళిపోయింది నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసి దీన్ని బాయిల్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇందులో మనం ఏమీ వాటర్ వేయకుండానే మనకి ఇందులో వాటర్ అనేది చాలా వస్తుందండి సో కొంచెం మనకి వాడిపోయింది అయితే రాదు కానీ ఫ్రెష్గా ఉన్నింది అయితే కనుక కొంచెం వాటర్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇది నేనైతే వాటర్ అసలు వేయలేదు ఇలా పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా వదిలేసానండి డైరెక్ట్గా ఇంకా మొత్తం కూడా నేను కలపలేదు సో ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా వదిలేసేసాను దాని తర్వాత అదే మొత్తం కూడా బాయిల్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ చెట్టు కూడా చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇక అది ఎండింగ్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది అనమాట అది తీసేసి మళ్ళీ వేరే చెట్లు వేయాలి యాక్చువల్గా అయితే ఇప్పుడు మేము ఎండాకాలంలో తోటలో వేసుకుంటామండి లైక్ బెండ చెట్లు చిక్కుడుకాయలు ఇంకా అన్ని కొన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైప్స్ వేసుకుంటాం అనమాట అండ్ గోంగూర ఇవి ఇదైతే కామన్ అనమాట ఇది ఉంటుంది సో ఇంటి దగ్గర కూడా వేస్తుంది అనమాట సో ఇంటి దగ్గర ఆల్రెడీ వింటర్లో వేస్తారండి చలికాలంలో వేస్తారు ఇంటి దగ్గర అయితే సో తోటలో అయితే ఎండాకాలం ఇది ప్రతి ఒక్కరు వేసుకుంటారండి వాళ్ళ ఇంట్లో వాడుకు మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకుంటారు అండ్ కొంతమంది అయితే ఊర్లోనే ఇలా చెట్లు వే ఎక్కువ వేసుకొని అమ్ముతుంటారు అనమాట ఇంకొంతమంది అర ఎకరాలు అంటే హాఫ్ హాఫ్ ఎకర్ అండ్ వన్ ఎకర్ అలా వేసి పైకి కూడా అంటే వెజిటబుల్ మార్కెట్ కూడా పంపిస్తుంటారు అనమాట సో మేమైతే వాడుకు మాత్రమే వేసుకుంటామండి మేము యూస్ చేసే యూస్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కువ ఉన్నాయంటే నార్మల్గానే ఫ్రీగానే పక్కన ఎవరికైనా ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట అంతే దానికి మనీ ఛార్జ్ చేసేది ఉండదు సో ఇక్కడ మేము గోంగూర వేయించేసాం కదా దాని తర్వాత ఆల్రెడీ మీకు ఇది కారం కూడా చూపించున్నానండి ఇది ఎండు మిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు కొంచెం మెంతులు కరివేపాకు వేసి అవి ఫ్రై చేసేసుకున్నాము తర్వాత వచ్చేసి టమోటా రెండు టమోటా వేసి అది కూడా మనం మంచిగా స్మాష్ చేసుకున్నాము ఇక్కడ కారం అమ్మ రోడ్లోనే దంచిందండి దంచి కారం తీసి పెట్టింది అనమాట సో కారం తీసి పెట్టింది అంటే ఇది ఎక్కువ స్పైసీ ఉందండి ఎండుమిరపకాయలు వచ్చేసి అందుకని పక్కన కొంచెం తీసి పెట్టేసి కొంచెం కారంలోనే దంచిన తర్వాత ఇక్కడ ముందు గోంగూర దాని తర్వాత ఈ టమోటా కూడా యాడ్ చేసేసింది సో టమోటా కూడా యాడ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని దంచేస్తుంది ఇది మార్నింగ్ వెళ్ళే లోపలే అంటే తను పాలకు వెళ్ళే లోపలే చేసేస్తుందండి మళ్ళీ వెళ్ళి వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ ఫుడ్ తీసుకుంటారు కదా సో అప్పుడు కావాలని చెప్పేసి ముందు వెంటనే ఇచ్చేసేస్తుంది అనమాట సో ఇందులో ఆనియన్ వేసి కూడా ఒకేసారి స్టార్ట్ చేసేసిందండి దంచడం అనేది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక అన్నీ కూడా పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది మీకు చూపిస్తాను సో అక్కడ నుంచి అన్నీ మళ్ళీ తెచ్చుకుంటాం కదా రోడ్ దగ్గర నుంచి అది ఎక్కడో బయట ఉంటుంది సో పాప అయితే హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టడంలో ఇటువంటి హెల్ప్స్ అయితే చాలా బాగా చేస్తుందండి ఇక్కడ మూత తీసి చూస్తుంది ఏముందా అని చెప్పేసి సో దానికి ఈ మధ్య డైలీ కూడా కొంచెం రెగ్యులర్గా బాదం పప్పు అనేది నానపెడుతున్నామండి మంచిది కదా అని చెప్పేసి నాకు యాక్చువల్గా అయితే గుర్తుండదు అనమాట బట్ ఇప్పుడు మాత్రం కంటిన్యూస్గా నేను చేస్తున్నాను అది సో ఇక్కడ చూసారు కదా గోంగూర పచ్చడి ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుంది అంటే సూపర్ ఉంటుందండి నాకైతే చాలా ఇష్టం కర్రీస్ కన్నా కూడా నాకు పచ్చళ్ళు ఎందుకో బాగా నచ్చుతాయండి బాగా ఇష్టం అనమాట ఇష్టంగా తింటాను కూడా అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయి ఉండొచ్చు రీజన్ ఏమైనా అవ్వచ్చు కానీ బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చేసి నాన్న చేపలు తీసుకొచ్చాడండి చిన్న చిన్న చేపలు అనమాట పక్కిలు అంటాం కదా
మామూలుగా వండేసుకుంటాం కదా ఆల్రెడీ నేను మీకు పాప డెలివరీ అయిన తర్వాత ఈ రెసిపీస్ చూపించానండి మీరు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇవే చేపలు ఎండు చేపలతో కూడా నేను చేశాను నేను మీకు కుదిరితే కనుక లింక్స్ ఇస్తాను ఇవి ఎవరైతే ఇప్పుడు డెలివరీ అయ్యి పిల్లలకి పాలిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి డెలివరీ అయిన నార్మల్ డెలివరీ వాళ్ళైతే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత తీసుకోవచ్చండి సో ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు మీరు కనుక్కోండి అది మాత్రం ఇవి తింటే పాలు మంచిగా పడతాయండి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట పిల్లలకి నేనైతే వా అంటే నాకు నార్మల్గా ఈ చిన్న చేపలు ఇష్టం ఉండదండి పెద్ద చేపలే ఎక్కువ ఇష్టం అనమాట బట్ పాప కోసం నేను ఇవి రెగ్యులర్గా తీసుకునేదాన్ని పచ్చి చేపలు దొరకనప్పుడు ఎండు చేపలు రెగ్యులర్గా తీసుకునేదాన్ని చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో తప్పకుండా ఎవరైనా కనుక ఇప్పుడు న్యూ మామ్స్ ఉంటే మీకు దొరికితే కనుక మార్కెట్స్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయండి పక్కిలు అంటాం మేమైతే కనుక వీటిని సో మీరు అడిగి తెలుసుకోండి ఇవి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ పాప వచ్చేసి ఇంకా బాదం పప్పు చూసింది కదా తెచ్చేసుకునిందండి తెచ్చేసుకొని తనే ట్రై చేస్తుంది అనమాట స్కిన్ తీయడానికి నేను రోజు తీస్తుంటే చూస్తుంది కదా సో చూసారా ఎంత అవస్థలు పడుతుందో అది తీయడానికి ఫైనల్లీ తనకైతే రాలేదనమాట ఇంకా మళ్ళీ నేనే పీల్ చేసి తనకి ఇచ్చాను సో ఇలా మేము అందరం కూడా తీసుకుంటున్నామండి వాళ్ళ నాన్న నేను అందరం కూడా తీసుకుంటున్నాం అనమాట అని తర్వాత ఇక తనకి బాత్ చేపించేసాము ఇక తనైతే కొంచెం ఆడుకుంటుంది సో ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఫస్ట్లో నేను వచ్చినప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వన్ వీక్ వరకు వచ్చారండి పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఆ తర్వాత మధ్యలో రాలేదనమాట వచ్చినా కూడా మేము హ్యాండ్ వాష్ అలా చేసుకునే వచ్చేవాళ్ళు బట్ తర్వాత మధ్యలో కూడా వాళ్ళ అమ్మ కూడా పంపించలేదనమాట ఎందుకు అని చెప్పేసి దాని ఇంటికాడు ఉంటే మాత్రం పిల్లల్ని చాలా కేర్గా ఉంచుకుంటుంది ఇక్కడ ఓకే నిన్నటి నుంచి అనమాట జస్ట్ ఒక టూ డేస్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారనమాట ఆడుకోవడం అనేది సో తిను వాళ్ళు వస్తే మాత్రం ఫుల్ హ్యాపీ అండి వాళ్ళతో ఎలా ఆడుతుందంటే అలా ఆడుతుంది ఇప్పుడు అంతకుముందు అయితే అసలు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళమన్నా వెళ్ళేది కాదు బట్ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తుంది వెళ్ళడానికి సో తను ఇంకా ఆడుకుంటూ ఉంది కదా నేనైతే చూసారా షెల్ఫ్ ఎలా ఉందో ఎంత గందరగోళంగా ఉందో సో మనం కొంచెం లేజీగా ఉన్నామంటే ఇలా తయారైపోతుంది సో మేమైతే అంతేనండి కొంచెం ఒక టూ త్రీ డేస్ కొంచెం అలా వదిలేసామంటే ఇలా అయిపోయింది అనమాట సో దీన్ని మొత్తం కూడా నేను ఆర్గనైజ్ చేసేసాను సో ముందు ఎలా ఉన్నది ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడండి ఎంత స్పేస్ కూడా మంచిగా వచ్చిందనమాట సో ఇక్కడ అమ్మ అన్ని శారీస్ కూడా పెట్టేసి ఉన్నింది ఆ శారీస్ అన్నీ కూడా నేను మొత్తం సెట్ చేసేసాను బీరువాలో కూడా కుదిరితే ఈసారి ఎప్పుడైనా మీకు బీరువాది ఆర్గనైజేషన్ చూపిస్తాను ఎలా పెట్టాను అనేది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మొత్తం కూడా మా ఓల్డ్ డ్రెస్సెస్ వండి ఇవి సో ఇది డ్రెస్లో టాప్ అండ్ ప్యాంట్ అనమాట దీన్ని ఇప్పుడు నేను పాప్కి లంగా జాకెట్ కుడదాం అనుకుంటున్నాను సో కుట్టేశాను కూడా నేను మీకు ఆ వీడియో అనేది రేపర్ షేర్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను మీకు చిన్న ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ ఛాలెంజ్ అనేది మాకు ఒక యూట్యూబర్ ఇచ్చారండి అది చూసేయండి ఓకేనా Stay safe. Please take care of yourself and your family members too. Thank you. Stay home and stay safe. Stay home, stay safe. Inclone on the day. Surikshita on the day. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. Inclone on the day. Stay home, stay safe. Please stay home, stay safe.
ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లోనే ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే స్టే అట్ హోమ్ స్టే సేఫ్ స్టే హెల్దీ సో ఇమ్యూనిటీ డ్రింక్ ఛాలెంజ్ అనేది మాకు సుచిత్ర గారు ఇచ్చారండి సుచిత్ర బ్లాగ్స్ నుంచి సో తను ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న రెసిపీ కూడా చూపిస్తుంది తన మాటల్లోనే మీరు వినండి సో ఇది మనం డైలీ వన్ టైం తీసుకున్నామంటే మంచిగా మన ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది అనమాట సో చూసి ఎవరికైనా తెలియకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అల్లం తురిమినటువంటిది చిటికెడు పసుపు మిరియాల పొడి మరియు నిమ్మరసం మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటారో దానికి తగినంత మీ ఇష్టానుసారం తీసుకొని కావాల్సినన్ని వేడి మంచి నీళ్ళని యాడ్ చేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ వేడి కాకుండా తాగగలిగినంత అండ్ అంతే చక్కగా తాగుతూ ఉంటే ఎవ్రీ డే ఒక గ్లాస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద పాండమిక్ అట్ ద మోమెంట్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే సుచిత్ర గారిది సో నేను కూడా ఇందులో ఒక పాట అయినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సుచిత్ర గారు అండ్ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన రిమైనింగ్ కో యూట్యూబర్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో ఏం చేస్తున్నాను మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి కానీ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్